হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু সিম্পল ডেইলি লাইফস্টাইল অনেক দিন পর আজকে ব্লগ দিচ্ছি আসলে ব্লগ কি দিব আমার শরীরটা কেন যেন ঈদের আগে থেকেই মানে এত খারাপ যার কারণে একটা মনের আনন্দ নিয়ে যে ভিডিও করব সেটাও করতে পারতেছি না ভিডিও দেয়া এত দূরের থাক তো এখানে দেখতেছেন যেহেতু বাংলাদেশের অবস্থা কিন্তু দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে তো বাচ্চারা তার বাবার সাথে ডিসকাস করতেছে ইউনিটি বাড়ানো যায় কিভাবে আর এই জিনিসগুলো শেয়ার করি আমরা ওই বাসায় গিয়েছিলাম মানে আমার শ্বশুর শাশুড়ি বাসায় একটু গিয়েছিলাম তো সেখানে গিয়ে দেখি এই জিনিসগুলো বাবা নিয়ে আসছে এগুলো হচ্ছে সব অর্গ্যানিক জিনিস আর আমার শ্বশুর শাশুড়ি অনেক আগে থেকেই এ ধরনের যে জিনিসগুলো যেমন হলুদের গুঁড়া জিরা গুঁড়া এই জিনিসগুলো মানে তাদের এক পরিচিত একজন আছেন উনি হচ্ছে এই জিনিসের বিজনেস করে এবং সব হাতে বানায় সবই হচ্ছে মানে ভেজাল মুক্ত যাকে বলে আর কি এটা যেমন হিমালয়া পিঙ্ক সল্ট এই হিমালয়া পিঙ্ক সল্ট এর আগে আমি দেখিয়েছিলাম আমার চ্যানেলে তখন একজন জিজ্ঞেস করেছিল যে হিমালয়া পিঙ্ক সল্ট কিসে ব্যবহার করি নর্মালি যেই খাবারগুলো একটু কম রান মানে কম জালে রান্না করা হয় যেমন ডিম পোচ তারপর হচ্ছে নুডলস স্যুপ এই টাইপের খাবারগুলোতে আমরা হিমালয় পিঙ্ক সল্ট ব্যবহার করি আর হিমালয় পিঙ্ক সল্ট নর্মালি একটু এক্সপেন্সিভ তো একটা বাসায় কিন্তু একটা মাসে দেখা যায় যে মোটামুটি এক কেজির মতো লবণ লাগে তো হিমালয় পিঙ্ক সল্ট তো আসলে ওভাবে কিনে মানে কুলানো যাবে না যার কারণে আমরা যেই খাবারগুলো একটু কম আচে রান্না করা হয় সেই খাবারে এই হিমালয় পিঙ্ক সল্ট ব্যবহার করে থাকি আর এটা হচ্ছে মিক্সড নাট এটা মধুতে মিক্সড করা তো এখান থেকে এই আইডিয়াটা নিলাম যেহেতু আমার বাচ্চারা মধুও পছন্দ করে প্লাস হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের বাদাম পছন্দ করে আর এটা হচ্ছে বিট লবণ এই বিট লবণের টেস্টটা একটু অন্যরকম এটা সালাদের জন্য নর্মালি আমরা যে বিট লবণগুলো কিনে থাকি তার থেকেও টেস্টটা একটু মানে ভালো মনে হলো আর সালাতে দিলে সালাতের যে লবণের যে টেক্সটা টেস্টটা আর কি এটা মোটামুটি ভালোই আসে আর এটা হচ্ছে মধু সরিষা ফুলের মধু একদম লাইট টাইপের একটা মধু খেতে খুবই ভালো আর এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমার শ্বশুর শাশুড়ি অনেক আগে থেকেই মানে এই যে যার আর কি এই বিজনেসটা তার কাছ থেকে নিয়ে নেয় তো আমি আবার মাঝে মাঝে ওই বাসা থেকে নিয়ে আসি এটা হচ্ছে জবের পায়েসের চিরা নর্মালি আমরা যে ওটস কিনি না সেই ওটসটাই হচ্ছে এটা তবে আমরা যে ওটসগুলো কিনি এগুলো মনে হয় বিভিন্নভাবে মানে বিভিন্নভাবে প্রসেস করা বাট এটা একদম অর্গ্যানিক একটা জিনিস তো এই আর কি এটা দুধের সাথে খেতেও খুবই ভালো লাগে তারপর এটা হচ্ছে তালের গুড় তালের গুড় নর্মাল আমরা যে বাজার থেকে যে গুড় কিনি খেজুরের সরি খেজুরের বলছি আখের যে গুড় কিনি সেই গুড়ের থেকেও খুব ভালো টেস্ট এটার এটা হচ্ছে একদম মানে গলানো যে গুড়টা থাকে সেটা তারপর এটা হচ্ছে চিরা লাল ধানের চিরা না কি বলে এটা তো এই যে চিরা আমরা প্রচুর চিরা খাই আমাদের আমাদের বাসার সবারই চিরা পছন্দ তো যার কারণে এখান থেকে চিরা অর্ডার করা হয় লাল চিরা আর কি তো এই সমস্ত জিনিসের দাম হচ্ছে আমি জানি না কারণ এগুলো আমার শ্বশুর নিয়ে আসছে তবে একটু বেশি হয় মানে আমরা নর্মালি যে জিনিস এই জিনিসগুলো যদি বাজার থেকে কিনি তার থেকে একটু বেশি হয় কারণ এগুলো একদম অর্গ্যানিক একদম ভেজাল মুক্ত তারপর হচ্ছে এখানে এই যে কয়েকটা জিনিস নিয়ে আসছি আর হাত ধুতে ধুতে তো মানে হাতের অবস্থা খারাপ আমার খুবই পাতলা স্কিন তো মানে এখন হচ্ছে হাতে যদি কোনো হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করি অথবা দেখা যায় যে হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুলে মানে হাত 
একটা কেমন যেন জ্বালা পোড়া করে এরকম তো এই যে এই জিনিসগুলো নিয়ে আসলাম এগুলো মাস্ক এই মাস্কগুলো আমার বাসায় সবার কতদিন করে যায় আমি জানি না আমার বাসায় এক সপ্তাহের বেশি টেকে না দেখা যায় যে মানে আমাদের বড়দের কাছেই কেন যেন টিকতেছে না এগুলো এই যে এগুলোর সাথে যে প্লাস্টিকগুলো দেয়া আছে এই প্লাস্টিকগুলো ছিঁড়ে যায় আর এ নাইনটি ফাইভ যে মাস্কগুলো পাওয়া যাচ্ছে সেই মাস্কগুলো আসলে কিনে মানে উপায় করা যাবে না কারণ সেই প্রা মাস্কগুলোর প্রাইজও অনেক বেশি প্লাস হচ্ছে যেহেতু আমাদের অনেক লাগে যেমন আমরা একটু যদি ছাদেও যাই তারপরেও মাস্ক পরে যাই আবার ছাদ থেকে এসেই সেটাকে ধুয়ে মানে ধুয়ে দেয়া হয় আর এই প্লাস্টিকটা খুব একটা ভালো না হওয়ার কারণে প্লাস্টিক হয় লম্বা হয়ে যায় অনেক নলে হচ্ছে ছিঁড়ে যায় আমার বাচ্চারা ম্যাক্সিমাম খুবই মানে এই মাস্ক নষ্ট করে তো এইগুলোকে নিয়ে আসলাম এগুলোকে এখন ধুয়ে ব্যবহার করব আর এই মাস্কগুলো ধুয়ে ব্যবহার করা মানে ব্যবহার আবার নতুন করে করা মানে সেটা কতটা ভালো কাজে দেয় জানি না তারপরেও ধুয়ে ধুয়ে ব্যবহার করি আর এখানে হচ্ছে ওই যে বললাম যে হাত ধুতে ধুতে হাতের এমন অবস্থা এই জন্য এই গ্লাভসগুলো নিয়ে আসলাম নর্মালি আমার এতদিন আমরা যে গ্লাভসগুলো ব্যবহার করছি সেটা হচ্ছে এই প্লাস্টিকের যে রাবারের যে গ্লাভসগুলো থাকে না হসপিটালের সেই গ্লাভসগুলো ব্যবহার করছিলাম তো সেটা ব্যবহার করতে একটু অসুবিধা হয়ে যাচ্ছিল কারণ ওটা পড়তেও অনেকটা সময় লাগে আবার হচ্ছে হাত ঘেমে গেলে মানে খুব অস্বস্তি লাগে তো এই জন্য এই গ্লাভসগুলো নিয়ে আসলাম এখানে একশো পিস আছে আড়াইশো টাকা নিয়েছে তো এই তো এটা হাতে আমি ব্যবহার করেও দেখলাম যে কেমন পরে দেখি যে না মোটামুটি কমফোর্টেবল তো এখন তো কমফোর্টেবলের থেকেও বড় কথা হচ্ছে যান বাঁচানো তো এগুলো এদিকে দেখাতে গিয়ে দেখলাম যে অলরেডি বৃষ্টি চলে আসছে আর এখন তো মানে প্রতিদিন বৃষ্টি হচ্ছে হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টি হচ্ছে ভালো লাগতেছে না কারণ বৃষ্টি জিনিসটা হঠাৎ একদিন ভালো লাগে বাট প্রতিদিন রেগুলার বেসিসে বৃষ্টি হলে মানে ভালো লাগে না ঘরগুলো কেমন যেন ড্যাম ড্যাম হয়ে থাকে আবার আমার যেহেতু বারান্দায় গাছ লাগানো তো আমার খুবই অসুবিধা হয়ে যায় কাপড় শুকানো সব কিছুতেই মানে অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে তো এই যে এই বারান্দায় আসলাম এসে দেখি যে বারান্দার অবস্থা খুবই খারাপ আমি মানে দুই দিন আগেই এখান থেকে গাছ যেগুলো আর কি বৃষ্টিতে ক্ষতি হয়ে যায় সেই গাছগুলোকে তো ঘরের ভিতরে রেখে দিছি তারপরও বারান্দার অবস্থা মানে প্রতিদিন মানে বৃষ্টি একবার বৃষ্টি হলে এরকম খুব খারাপ অবস্থা হয়ে যায় অথচ এই বারান্দা আমি সকালবেলা মানে যখন ঘরটা মুছে নেই তখন কিন্তু বারান্দাটা পরিষ্কার করে নিছি এই যে উপরে যে টবগুলো থাকে এই টবে থেকে মানে পানি পড়ে মাটিগুলো নিচে পড়ে যায় তখন একদম কাদা কাদা হয়ে যায় আর টবে প্রচুর পানি জমে যেহেতু প্রতিদিন বৃষ্টি হচ্ছে তো এই জন্য পানিগুলোকে আমি আবার এইভাবে করে মানে ফেলে দেই তা না হলে কিন্তু গাছের ক্ষতি হতে পারে গোড়াগুলো পচে যেতে পারে আর যেহেতু বেশি বৃষ্টি হচ্ছে হঠাৎ বৃষ্টি একদিন বৃষ্টি হলে এই পানিগুলো এইভাবে ফেলে দিতে হয় না এখানেই শুকিয়ে যায় বা নিচে যে টবে যে হোলগুলো করা আছে সেই হোল দিয়ে পড়ে যায় বাট এখন যেহেতু প্রতিদিন বৃষ্টি হচ্ছে যার কারণে এই কাজগুলো করে দিতে হচ্ছে খুবই বিরক্ত লাগতেছে প্রতিদিন বৃষ্টি হয় আর ভাল লাগে না একদম আমার ঘর ঘরের মেঝেও মনে হয় যে ড্যাম ড্যাম থাকে এরকম এই যে এক একটা করে টবে কতগুলো করে পানি জম মানে জমে গেছে আর যেহেতু শরীর ভালো না আসলে এই কাজগুলো করতেও ইচ্ছে করে না আর আমার কি হলো ঈদের কয়েকদিন আগে থেকেই আমি এই যে অসুস্থ হলাম তারপর থেকে মানে কেন যেন ভালোই হচ্ছে না একটার পর একটা অসুস্থতা লেগেই আছে আর মানসিক দিক থেকে মানে মনোবল হারাই ফেলতেছি এরকম একটা অবস্থা তো আমার হাজব্যান্ড তো বলে যে যাই হোক মনোবল হারানো যাবে না তো এই আর কি আর দিন দিন অবস্থা এত খারাপ হচ্ছে দেশের অবস্থা তো খুব খারাপ লাগে 
এরপর হচ্ছে আমি রান্না করে চলে আসি আর আজকে রান্না করে দেখাবো একটা অনেকের কাছে নতুন হতে পারে এই রান্নাটা এটা হচ্ছে মাশকলাই ডাল এই মাশকলাই ডালগুলোকে আমি হালকা করে একটু ভেজে নিছি তো যেহেতু মাশকলাই ডালটাকে ধোয়া যাবে না যার কারণে একটা নরম সুতি কাপড় দিয়ে ভালো করে ঘষে নেব যেন মাশকলাই ডালে যদি কোনো ময়লা থাকে সেটা কাপড়ে লেগে যায় আর মাশকালের ডালটাকে গুঁড়া করে নিয়েছি ব্লেন্ডারে গুঁড়া করে নেওয়ার পর এখন এই মাশকালের ডালের গুঁড়াটাকে আমি পানির মধ্যে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখব আর এই মাশকালের ডালটা আমাদের উত্তরবঙ্গে প্রচুর সবারই কম বেশি পছন্দের তবে তারপরও বিভিন্ন এলাকায় আরও অন্যান্য এলাকায় খায় কি না জানি না তো নর্মালি আমরা মানে বাসার সবাই মাশকলের ডালটা খুব পছন্দ করি সেটা যেভাবেই রান্না করা হোক না কেন তো ডালটাকে আমি ভিজিয়ে রাখলাম আর এদিকে একটা কড়াই বসিয়ে দিলাম কড়াইয়ে কিছুটা পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজটা একটু ভাজা হয়ে এলে এর মধ্যে দিয়ে দেবো আদা রসুন পেস্ট দিয়ে দিলাম হলুদ গুঁড়া তারপর হচ্ছে মরিচ গুঁড়া ধনে গুঁড়া জিরা গুঁড়া আর হচ্ছে পরিমাণ মতো লবণ এগুলো দিয়ে এই মশলাটাকে ভালো করে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিব আর আজকের এই মাশকলের ডালের গুঁড়াটা করব হচ্ছে মাছের মাথা দিয়ে এটা নর্মালি মাছের মাথা দিয়েই ভালো লাগে খেতে বড় মাছের মাথা হলে খেতে খুবই ভালো লাগে তো এখানে দিয়ে দিচ্ছি একটা রুই মাছের মাথা আর আমার বাসায় দেখা যায় মাছ নিয়ে আসলে মানে একটু বড় দেখে মাছ হলে সেই মাছের মাথাটা এরকম রান্নার সাথেই খেয়ে ফেলা হয় মুগ ডাল দিয়ে মুড়ি ঘণ্ট অথবা এরকম মাছের ডাল দিয়ে রান্না করে খাওয়া হয় তো মাছটাকে আমি দশ মিনিটের জন্য মানে ভালো করে কষিয়ে নেব এ পর্যায়ে খুব অল্প আঁচে করে কষিয়ে নেব এতেই কিন্তু মাছটা অনেকটাই সিদ্ধ হয়ে যাবে আর এটাতে কোনো পানি দিব না মাছটা ধো ধোয়ার সাথে যে পানিটা থাকবে সেই পানিতে এই মাছটা অলরেডি সেদ্ধ হয়ে যাবে তো মাছটাকে এই পর্যায়ে অনবরত একটু নাড়তে থাকব তা না হলে কিন্তু নিচে লেগে যেতে পারে আর এর মধ্যে এখন আমি দিয়ে দিব মাশকলের যে ডালটা আমি গুঁড়া করে রেখেছিলাম পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিব তো এর মধ্যে আমি ডালটা দিয়ে দিলাম এখন এটাকে আমি রান্না করব প্রায় দশ মিনিটের মতো এই দশ মিনিটেই ডালটা সেদ্ধ হয়ে আসবে আর মাঝে মাঝে কিন্তু অনবরত নিচ থেকে একটু নেড়ে দিতে হবে তা না হলে কিন্তু ওই যে মাসের ডালের যে গুঁড়ার গুলো সেগুলো নিচের দিকে পড়ে গিয়ে কড়াইয়ের তলায় লেগে যেতে পারে তো কিছুক্ষণ পর পর মাঝখানে একটু নেড়ে দিব আর যেহেতু আমি অনেক দিন পর ভিডিও দিচ্ছি তো যার কারণে হচ্ছে ভয়েস দিতে গিয়েও মানে আমার হ্যাঁ আটকায় আসতেছে প্রতিদিন মানে রেগুলার ভিডিও দিলে হয় কি যে কথার মধ্যে একটা মানে একটা সচ্ছলতা চলে আসে তখন প্রতিদিন ভয়েস দিতে আসলে কোনো সমস্যা হয় না বাট অনেক দিন পরপর দিলে এই সমস্যাটা হয় তো আশা করি এটুকু আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন তো আমি মাঝে মাঝে মাঝখানে নেড়ে দিয়েছিলাম আর প্রায় বারো মিনিট পর ঢাকনাটা খুলে দেখছি কি অবস্থা এর মধ্যে দেখলাম যে ডালটা সেদ্ধ হয়ে গেছে যেহেতু ডালটা গুঁড়া করা ছিল তো যার কারণে এই ভাঙা অংশগুলো সেদ্ধ হতে খুব একটা সময় নিবে না এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো অ্যাড করে দিচ্ছি আর লবণটা আমি চেক করে নিয়েছি হয়েছে কি না টমেটোটা দেওয়ার পর আমি একটু ঝোলটাকে কমিয়ে নেব তো আরও প্রায় পাঁচ মিনিটের মতো জাল করে তারপর হচ্ছে এটাকে নামিয়ে ফেলব আর এটা খেতে অসাধারণ লাগে আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন আমার মা যেটা করে মাঝে মাঝে এই রান্না শেষের দিকে উপর দিয়ে একটু বেরেস্তা করে বেরেস্তা দিয়ে দেয় তো সেটা খেতে আরও বেশি ভালো লাগে নর্মাল আমরা মুগ ডাল দিয়ে যখন মুড়ো ঘণ্ট করি তখন কিন্তু বেরেস্তা দেয়া হয় আর এরপরে রান্না করব হচ্ছে একটা ভাজি করব আমাদের প্রতিদিন সবজি খাওয়া হয় সবজি না খেলে মানে ভালো লাগে না আমরা খুবই সবজি প্রিয় মানুষ 
তো সবজি দেখলাম যে ফ্রিজে সবজি নাই বললেই চলে মানে দুই একটা সবজির হচ্ছে খুবই অল্প পরিমাণে আছে আর মানে শুকায় যাচ্ছে সবজিগুলা তো সবগুলো সবজিকেই আমি প্রথমে ভাবলাম যে একটু সবজি করি ঝোলঝোল করে পরে চিন্তা করলাম যে যেহেতু ডাল রান্না মানে মাসকলের ডাল রান্না করা হলো তো এটাকে ভাজা ভাজা করে মানে একদম পোড়া পোড়া করে রান্না করি এখানে যে এটা দেখতেছেন কচু সামান্য একটু কচু ছিল আর মিষ্টি কুমড়া ছিল মিষ্টি কুমড়াটা কচি ছিল বিধায় আমি একদম ছালটা সহই দিয়ে দিলাম আর লাউ সাথে একটা বেগুন ছিল সে বেগুনটা আর এখন সবজির বাজার মূলত বাজারে যেতে হয় না আমার বাসার কাছেই ভ্যান চলে আসে তো প্রতিদিন এসে ভ্যান ডাকাডাকি করে যেটুকু প্রয়োজন আমি শুধু মানে নিচে গিয়ে নিয়ে আসি আর যেহেতু এখন বাইরে মানে যাই না ওভাবে করে বলতে গেলে তো যতটুকু সম্ভব মানে যতদিন পারা যায় একদম মানে এইসব জিনিস কেনা থেকে মানে আমি বিরত থাকি তারপর খেতে হবে যার কারণে দেখা যায় একেবারেই যখন ফ্রিজ ফাঁকা হয়ে যায় তারপর কিনি তো এখানে মশলা দিয়ে মশলার মধ্যে দিয়ে দিলাম হলুদ গুঁড়া মরিচের গুঁড়া সামান্য পরিমাণে দিয়ে দিলাম আর লবণ জিরা গুঁড়া ধনে গুঁড়া এগুলো দিয়ে এখন আমি এগুলোকে ঢেকে রান্না করব প্রায় পাঁচ মিনিট আর যেহেতু এখানে মিষ্টি কুমড়া দেয়া আছে প্লাস হচ্ছে লাউ দেয়া আছে তো এটা থেকেই কিন্তু অনেক পানি উঠে যাবে আমি আর এক্সট্রা পানি দিব না আর আমার চ্যানেলে হচ্ছে অনেকগুলো ভিডিও জমা মানে জমা হয়ে গেছে মানে রিকোয়েস্টে কিছু ভিডিও ভিডিওর রিকোয়েস্ট পাচ্ছি আর কি কিছু ভিডিওর তো দিব আমি ইনশাল্লাহ সব আসলে শরীরটা খারাপ যার কারণে ওভাবে কাজ তো করতেছি প্রতিদিনের মানে বাসার কাজ তো করতেই হবে মানে দিন চলে যাচ্ছে বাট ভিডিও যে করব ভিডিও করতে তো আসলে অনেক সময়ের ব্যাপার প্লাস হচ্ছে এটাকে এডিট করে আবার ভিডিও একটা ইউটিউবে আপলোড দেওয়া এটা কিন্তু অনেক সময় সাপেক্ষের ব্যাপার তো দেখা গেছে যে ঝটপট আমি হয়তো রান্নাটাও সেরে ফেলতেছি বা বাসার কাজগুলো করতেছি এরকম ভিডিও করা আর হচ্ছে না তো দেখি ইনশাল্লাহ খুব দ্রুত আমি রেগুলার হব আর প্রতিদিন আসলে ভিডিও না দিলে কিন্তু চ্যানেলের র্যাঙ্কটা কমে যায় মানে প্রতিদিন ভিডিও দিলে হচ্ছে সাবস্ক্রাইবারও বাড়ে প্লাস হচ্ছে ভিডিওটা মানে চ্যানেলটাও একটা র্যাঙ্কে চলে আসে এটা আমারই লাভ বাট আমি দিতেই পারতেছি না তো সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যায় তো ভাজিটাকে আমি পোড়া পোড়া করে নামিয়ে ফেলেছিলাম আর এই যে মাসকলাই ডালটা একটু ভিডিও করে দেখাচ্ছি যে কেমন হলো আর কি বলে না যে আগে দর্শনধারী তারপর হচ্ছে গুণ বিচারী সেই হচ্ছে কথা দেখতে যেটা ভালো সেটা খেতেও ভালো হয় বলো চোখ বন্ধ করতে বলো তো এখানে আবার মাঝখানে আমার ছেলে আমার গাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে আমাকেই গিফট করতেছে সারপ্রাইজ দিচ্ছে আমাকে তো যাই হোক এখানে আর একটা রান্না করে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে গরুর কলিজা দিয়ে আলুর একটা ঝোল তো যেহেতু এখন মানে কি বলবো বৃষ্টি হয় প্রতিদিন তো প্রায় ইচ্ছে করে যে খিচুড়ি করব আর এই গরু কলিজা দিয়ে খাবো বাট খিচুড়ি করা হচ্ছে না শরীর খারাপের কারণে তো এই ছিল আমার আজকের ভিডিও আশা করি ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন সবাই